Chartered Financial Analyst CFA. What a prestigious career it would be if I get this title. Right? Or not right? Let's find out. Hi guys and welcome back to my channel. My name is Tanishka and I hope you all are doing good. Today I'm going to be sharing with you a very personal story. I'm going to be telling you my honest reason because of which I started giving CFA because of which I'm still giving CFA. Uh the story is filled with ups and downs so please stay tuned. The reason I started was honestly uh very basic. I think a lot of us start because of this reason but a lot of us do not like to admit it including myself but now here I am admitting it that maine to is reason se start kiya tha. So stay tuned and keep watching but before that if you are new to this channel please subscribe i really need all your support and love if you are already a part of this channel thank you so much for joining me in my journey i hope we stay together till the end of time so cfa um an extremely prestigious course it is also called as one of the toughest exams in fact one of i think it is the toughest exam of wall street that is what a lot of people call it is it tough of course uh, all of you who are watching my channel since a while no we all know it i think this entire community would agree ki tough to hai to fir kyu kiya iske liye thode si back story pe chalte hain when i was in my 11th 12th i took up commerce as hame uh, matlab we had a choice between commerce or science now science i couldn't take because i am not a person who can see blood doctor banna tha mujhe once upon a time but i can't tolerate seeing blood at all so i was like this is not going to happen bro तो अब मैं कन्फ्यूज थी बिटवीन कॉमर्स एंड आर्ट्स आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन हु लाइक इको हु लाइक मैथ्स सो आई थॉट डेट यू नो वॉट लेट्स टेक कॉमर्स अगर आगे जाके चेंज भी करना है तो कर सकते दैट वॉज माई माइंड सेट सो आई टू गट अप बट एट दैट टाइम विद कॉमर्स केम अकाउंट्स एंड लेवन स्टैंडर्ड में आई वॉज सो 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 बैड इन अकाउंट्स आप सोच भी नहीं सकते इट वॉज अ शॉक फॉर मी ऑल्सो बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन गुड विद नंबर्स बट आई वॉज सो बैड दैट आई गॉट एन एट ऑन एट्टी एडमिटिंग इट पब्लिकली बहुत ही खराब थी मैं बट आई वर्क माई वे अप आई थिंक स्लोली स्लोली प्रैक्टिस स्टडिंग अंडरस्टैंडिंग अलिटल बिट मोर डीपर हेल्प मी इन सच अ वे कि इन माई ट्वेल्थ स्टैंडर्ड बोथ एक्चुअली गॉट नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव नाइन्टी फोर आउट ऑफ हंड्रेड इन अकाउंट सो इट वॉज लाइक अ ड्रास्टिक शॉक माई टीचर वॉज वेरी शॉक्ट आई नेवर फर्गेट मेरी मम्मी गई थी उनके पास कि मैम सी इट्स ओके दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी फॉर अनादर डे बट येस so by my 12th standard i started settling into the accounts i started liking accounts i started enjoying it uh, because like i said i've always enjoyed working with numbers because of which maine socha ki for my graduation let me just do you know baf or as we call it bcom in accounting and finance reason mujhe plain bcom nahi karna tha not taking away anything from that course but i just did not want to do a plain bcom i wanted something bit something with a more specialized thing and accounts like i said the meko thoda sa craze chad gaya tha so i wanted like to do something core in accounts so hence maine bachelor's in accounting and finance liya tha but there was no uh, clarity in my mind ki mujhe aage ka karna hai the only thing i knew is ki mujhe ca nahi banna hai again not taking away anything from that course it's a brilliant course it's extremely tough and it's extremely prestigious if you are able to crack it but personally mujhe ca nahi banna tha so i really had no aim ki mujhe baf ke sath karna kya hai but maine kaha chalo kar lete hain you know usually people say commerce is a safe a uh, bet so just like majority of us would i decided to just go ahead with it now even though i was doing that i was studying bcom in accounting and finance i always had a creative side in me i was always taking part in college events i was always a part of co curricular activities i was always in the celebrity management department uh, you know i was the one handling celebrities like raj kunda karan singh over it then jane matlab bahut main ye sab karti thi in fact Everybody in my class, including teachers, used to say कि ये कहाँ से आ गई तू फान इन बैफ एंड यू नो दे वो लाइक ये तो पक्का मीडिया में जाएगी इन स्पाइट ऑफ मी बींग वेरी गुड इन अकाउंट्स इवन दैन अकाउंट्स एंड फाइनेंस बोथ आई वॉज नॉट अ क्लास टॉपर बट आई वॉज ऑलवेज एन अबव एवरेज स्टूडेंट स्पेशली इन लाइक आई सेड कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे वो ऑलवेज लाइक माई गोल्ड सब्जेक्ट्स यूजअली अबव नाइन्टी फॉर दिस सब्जेक्ट्स मेरे होते ही थे एट्टी के ऊपर तो ऑलवेज बट अ लॉर ऑफ टाइम्स इवन अबव नाइन्टी सो at that point of time i was very confused you know i felt ki yes i do have a creative side and your sub care ki you know maybe she's meant for the media world she loves doing all this she loves bollywood in fact a lot of you who follow my alter ego page truly tani even you would think ki my god she's the same person but i am i really enjoy a lot of that but at the same time i was also like yeah but i'm so good at accounts why should i leave it and you know uh, at that point of time i'm talking about 2017 2018 the mindset was more that you know oh god accounts is the most safer 
बेट करियर ज़्यादा बेटर बनेगा तो मुझे लगा था दैट शुड आई यू नो जस्ट टेक द सेफ अर बेट और शुड आई टेक दैट सेट आई आई वॉज वेरी कन्फ्यूज एंड वन मोर थिंग अबाउट मी इज फॉर मी मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन आई कैन नॉट लाई एंड से दैट यू नो आई एम नॉट योर फॉर द मनी आई एम मनी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सो आई न्यू वन थिंग कि मुझे आगे जाकर पैसे कमाने हैं इन फैक्ट आई वॉज ऑलवेज अट काइंड ऑफ पर्सन हु न्यू सिंस अ वेरी यंग एज कि मुझे अपना कुछ करना है आई डि नॉट वॉन्ट टू डू अ जॉब फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन हाउ एवर आई ऑल्सो आई एम वेरी वेल अवेयर दैट आई डू नॉट हैव द स्किल सेट ऑफ कमिंग अप विद अ ब्रिलियंट स्टार्ट अप आइडिया और दैट यूनिक लाइफ चेंजिंग इकोनॉमी चेंजिंग आइडिया मेरे में वो स्किल नहीं है बट वॉट आई डिड नो इज दैट मेरे अंदर एक स्किल है एंड दैट इज आई कैन इन्हेंस द वैल्यू ऑफ योर करंट बिजनेस ऑफ योर करंट आइडिया बिकॉज मैं ये बहुत करती थी इन कॉलेज ऑल्सो यू नो प्रोजेक्ट्स होते थे लोगों के तो हमेशा आइडिया हमारे टीम प्रोजेक्ट्स होते थे कोई कोई और करता था आई जस्ट यूज टू बेटर इट दैट वॉज ऑलवेज माई टास्क इवन एट होम यू नो वन समबडी इज टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस आइडिया समथिंग द आइडिया इज ऑलवेज समबडी एल्स इज आई जस्ट कम एंड बेटर इट आई जस्ट गिव सम इनपुट एट यूजली हेल्प इन फैक्ट इवन टूडे आई वर्क एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट फील एंसर बिकॉज ऑफ दैट रीजन बिकॉज दैट इज माई को स्किल दैट आई हैव सो आई न्यू दैट यू नो एनालाइजिंग बिजनेस इज एनालाइजिंग प्रोसेस इज इज समथिंग दैट आई एम गुड एट दैट इज वन पॉइंट नाउ लाइक आई सेड इन कॉलेज मोस्ट ऑफ अस आई तो वॉज एक्सट्रीमली नाइव आई डोंट हैड नो आइडिया कि मुझे करना क्या है मुझे बस ये पता था कि मेरे एनालाइजिंग बिजनेस एंड गिविंग एंड बेटरिंग आइडियाज एक स्किल है बस एक यही स्किल मुझे लगता था मेरे अंदर है और कुछ भी नहीं राइट सो लाइक बट मैं क्या कर सकती हूँ स्किल के साथ यू नो वॉट कैन आई डू आई कॉन्ट जस्ट गेट इन टू द मार्केट लाइक दैट नो बडी विल टेक मी मे बी सो आई वॉज लाइक वॉट टू डू वॉट टू डू वॉट टू डू एंड दैट इज वैन अ ग्रूप ऑफ माई फ्रेंड्स हु आई कंसिडर्ड वर वेटी स्मार्ट यू नो दे वर द काइंड ऑफ पीपल हु काइंड ऑफ हैड दर लाइफ सॉर्टेड कि अब मुझे ये करना है मुझे करना है मुझे करना है दे हैड इट ऑल प्लान एंड जब ऐसे लोग आपको कॉलेज में मिलते हैं ना आपको बहुत स्मार्ट लगते हैं बिकॉज कॉलेज में यार कौन अपनी लाइफ प्लान कर पाते हैं वी ऑल आर सो कन्फ्यूज स्पेशली इन टूडेज वर्ल्ड जब जहाँ पे इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि भाई ये कर लो ये कर लो ये कर लो ये कर लो इतनी सारी कन्फ्यूजन है ऐसे में ये तीन चार लोग थे जिनको पक्का पता था कि बॉस मुझे ये करना ये करना ये करना एंड यू नो दे ऑलवेज इंस्पायर्ड मी बिकॉज ऑफ दैट दैट वाओ हाउ डू दे नो इट एट सच ए यंग एज सो इट वॉज वन आई वॉज टॉकिंग टू डिस ग्रुप वन डे सो इनमें से किसी ने सी एफ ए की बात निकाली देव दैट एंटायर ग्रुप वॉज प्लानिंग टू गिव सी एफ ए और तब वो बात निकली एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली प्रॉपरली हर्ड अबाउट सी एफ ए क्या होता है एंड बिलीव इट ऑर नॉट आई नो इट्स गन साउंड वेरी सिली बट लाइक आई सेट अ लॉड ऑफ अस डू इट अ लॉड ऑफ अस नॉट एडमिटेड सॉरी वन सेकेंड आई डिड नॉट डू अ वेरी इन डेप्थ रिसर्च आई अंडरस्टूड वॉट दिस सेट आई डिड अ वेरी बेसिक रिसर्च कि अच्छा तीन लेवल्स होते हैं अच्छा पासपोर्ट चाहिए अच्छा साल में एक बार एग्जाम होता है तब साल में एक बार होता था ये सब मैंने देख लिया बट आई हैड नेवर सीन वॉट द कोर्स इज वॉट इट इज एक्सेट्रा मैं सिर्फ उनकी कई बातों पर चल रही थी क्योंकि यू नो इट्स फॉर पीपल हु वॉन्ट टू गेट इन टू इन्वेस्टमेंट्स आई रिमेंबर दिस लाइन पर्टिकुलरली बिकॉज दैट इज वॉट यू नो गॉट मी थिंकिंग कि ओ इन्वेस्टमेंट्स मीन्स वॉट स्टॉक मार्केट होगा क्या ट्रेडिंग होगा क्या एंड ट्रेडिंग मीन्स यू नीड टू एनालाइज एन एंड लाइक आई सेट आई ऑलवेज बी नो पर्सन वॉन्स टू मेक मनी मुझे स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा इंटरेस्ट हमेशा से था बिकॉज यू नो एज किड्स वेन यू गो अप यू ही लॉट ऑफ स्टोरीज किया स्टॉक मार्केट में तो इतने पैसे बनते हैं ऑफकोर्स डूबते भी हैं बट इफ यू आर स्मार्ट इतने बनते तो मैंने कहा वाह यार ये डिटेल्ड कोर्स इतना प्रेस्टिजियस कोर्स होगा एंड दे विल टीच हाउ टू ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट एंड हाउ टू मेक द करेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मैं तो रातों की रात में मिलियन बन जाऊंगी ये मेरा थॉट प्रोसेस था विच इज एब्सोलूटली रॉन्ग बट उस ग्रुप की देखा देखी में और ये थॉट प्रोसेस रख के मैंने सी एफ ए स्टार्ट कर लिया येस दैट इज वाई आई स्टार्ट सी एफ ए नाउ दी आई वेन ऑफ लाइफ इज नंबर वन सी एफ ए डज नॉट टीच यू हाउ टू ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट एब्सोलूटली नॉट सी एफ ए इज एन ओवर व्यू ऑफ द इंटायर फाइनेंशियल वर्ल्ड इट इन नो वे इज टीचिंग यू स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इंट्रा डे ट्रेडिंग इट इन नो वे इज टीचिंग यू हाउ टू बिकम अ मिलियन एयर ओवर नाइट मेरा तो सपना ही टूट गया एंड नंबर टू वन ऑफ द बिगेस्ट आई वन ईज ऑफ लाइफ जिन लोगों की देखा देखी में मैंने सी एफ ए किया था इट इज ऑलमोस्ट सरप्राइजिंग दैट दीज गाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैम लेफ्ट द कोर्स मेड वे स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड टाइम बिकॉज
before my level 2 this had happened because during covid uh, like i said my r exam the 2020 cfa level 2 exam got deferred four times 2020 june mein exam hona tha it happened in november 2021 so because of that a lot of people started leaving it they started dropping out of cfa they found different passions they found different interests i stood till the end but i remember when these people started leaving my anxiety peaked and when it peaked i'm not joking it really like it went above the roof because मुझे लगने लगा यार ये लोग निकल गए क्या मैं सही करूं क्या मैं गलत करूं दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव मेड सो फार इन माय सीएफए जर्नी नॉट द फैक्ट कि मैंने उनकी देखा देखी मैं सीएफए किया दैट इज एब्सोल्युटली ओके बिकॉज इन कॉलेज वी आर एट सच अ नाइव स्टेज एंड लाइक आई सेड देयर आर सो मेनी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल दैट ऑल ऑफ अस रियली कैन नॉट जज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग फॉर अस अंटिल वी एक्चुअली गेट इनटू द पडल एंड वर्क दैट वी वी डू नॉट नो सो इफ वी आर you know taking uh, if you are getting influenced by somebody who we feel is slightly better than us it's completely okay what is not okay is to then depend the journey on them and that is what i almost did in my level 2 i remember when these guys left for the longest period between i think may 2021 till october 2021 i was in such a bad low i started thinking maine duniya ki sabse badi galti kar di ye sabne chhod diya main kya kar rahi hu uh I don't even want to maybe be an investment banker. I want to be a business strategist. Then why am I doing this? Uh, what is happening? Maybe I made the wrong decision. I was in such a bad state, and I completely regret that one thought because, like I said, it is absolutely okay that I let them influence my decision of joining, but it is absolutely not okay that I put the burden of my decision on them. ये journey मैंने choose की है, चाहे उनकी देखा देखी में. It doesn't mean that अब I need to make their journey mine. It was just a decision. Now we both walk our own different paths, and that is what I failed to realize. It is very tough. It is very, very tough. It is very, very difficult, you know, because you start in a group, and slowly, slowly, you see that one group is starting to leave. So you obviously start doubting whether you are doing the right thing or wrong thing. And I did it too. In fact, uh, I used to say that you know, if I don't get level two, I will leave. Again, very wrong thought process, but I just want to be very open with you guys. so yes wo mera reason tha and it is one of my biggest regrets that i put the burden of my decision but i learned rather quickly four five months but quickly that that cannot work if i want to stay in this journey i need to find a own a purpose of my own and that is what i did doing my level 2 is actually when i started finding purpose started finding reason of why am i doing cfa what is the reason chalo trading to sikhani ga to kya kya mil raha hai mujhe mujhe investment banker to banne hai what am i getting out of it Number one and the biggest learning that I've had, the analytical mindset that CFA teaches you is beyond brilliant. You can't even think about how deeply you start analyzing everything, including relationships. It's almost creepy, but it the course really, you know, it instills analysis in your head. That you don't look at everything directly. Don't look at one another's perspective. This is what CFA does. It helps me with it. Helps me in business strategy. Amazing. Also. call it divine vengeance call it i don't know whatever but from that period when i actually started looking out in the market i realized that cfa is no more restricted to just investment banking or portfolio management jo demand hai na bhai cfa students or candidates ki in today's world in industries that you cannot even imagine marketing content pr healthcare yes these industries want cfa students and they don't want you for investment banking they want you for different roles and they are willing to pay you that is also brilliant i was like bhai scope to hai us din maine do baatein seekhi one jo main already bol chuki hu my journey is my journey it cannot be on anybody else's journey b and very important aap koi cheez chalu karte ho na chahe bahut chhota reason chahe bahut bada reason chahe kuch bhi but for you to stay till the end you need to have a purpose for it yours could be I want to make my family's life better by becoming an investment manager. Brilliant! That's your reason. You are not answerable to anybody. It could also just be that I am confused right now. I am looking at my friends. What I did, there was nothing wrong in it. But remember, then the journey is your journey. So yes, that is why I decided to give CFA, and that is why every time somebody asks me in the comment section or in my Instagram DMs that, um, Hey Tanishka, we are in college. Ham kya kare? My friends are doing this that. 
I feel like you will never know if it is for you or not for you till you do not get into it. Yes, it is of course very expensive to get into it. So I do recommend that if you cannot afford getting into it, like starting level one immediately or paying those, you know, seventy to thousand, maybe get into a class. There are classes that are you know dropping to up to forty thousand, fifty thousand, which is still cheaper than registering for the exam. But get into a class if you are very confused. Because you will understand that are you enjoying it? Is this something you want to do? Is this something you want to learn? And then maybe you can take that decision. B, you can always drop out whenever you need to. Just because you have made someone's decision, ko apna bana liya, the one thing you need to really, really, really keep in mind is at any point of the journey, you can always realize that you made a wrong decision and you can always switch. That's okay. I have seen so many people do it. I have seen uh, very close friends of mine. leave cfa midway and very gracefully not because you know not just because they were not passing or something like that but because they understood bhai mujhe ye nahi karna mujhe is field se related kuch bhi nahi karna and that's fair i am actually going to make a video on that on how should you know if you should quit cfa or not but yes i think this video has become very long i think you all understood my reason uh, and i think it's a fair reason let me know in the comment section below if any of you I have also joined this course because of this season, and if you resonate with the video in whatever way, I think it would really encourage me to make more such videos. That is it for this particular video. I'll be talking a little bit more about it maybe sometime in the future. Uh, yeah, if you like this video, don't forget to like, comment, share, subscribe. I'll see you guys very very soon. Until then, keep sparkling and definitely keep learning.